شوفوا هو الحلقه النهارده طويله وفيها تفاصيل كتير ومش عايز اطول عليكم بس انا عملت الانترو ده مخصوص عشان اقول لكم الحته اللي انتوا بتحبوها يلا بينا يلا بينا اتولد حسن البنا في قريه اسمها شمشيره تبع مركز المحموديه في محافظه البحيره المصريه وكان الكلام ده في 14 اكتوبر سنه 1906 ابوه كان الشيخ احمد عبد الرحمن البنا كان ماذون وامام مسجد وكان بيشتغل كمان في تصليح الساعات البنا من وهو عنده 12 سنه يعني كان لسه في سنه سته ابتدائي كون جمعيه مع اصحابه كان اسمها جمعيه منع المحرمات وهو عنده بقى 13 سنه يعني في سنه 1919 سافر دمنهور اللي هي في قلب برضه محافظه البحيره عشان يدخل مدرسه المعلمين هناك المهم اما في الفترة دي حط في الخلفية عندك ان مات الشيخ محمد عبده سنة 1905 واستلم الراية من بعده تلميذه النجيب اللي من اصل لبناني محمد رشيد رضا خد بالك احنا قلنا قبل كده ان الشيخ محمد عبده ليه اراء مخالفة يعني كتير في مسألة الحجاب والنقاب وغيرها بس ده ما يهدمش تاريخه يعني وما يخليناش نديله حقه ومكانته العلمية المهم ان البنا خلص في دمنهور وطلع على القاهرة سنة 1923 ودخل كلية دار العلوم جامعة القاهرة قبلها كانت الحرب العالمية الاولى لسه خلصانة في اواخر سنة 1918 وعلى اثارها سقطت الخلافه الاسلاميه على ايد مصطفى كمال اتاتورك في نفس السنه اللي وصل فيها البنا للقاهره اللي هي سنه 1923 عنها وبدات مظاهر الحضاره الغربيه تنتشر في مصر بشكل غير مسبوق وانتوا عارفين انك عرب يعني بسم الله ما شاء الله لما بنحب نقلد الغرب بنقلد في الشمال بس اعلانات الخمور في الجرايد عادي اتفتحت في مصر بيوت الدعاره واخذت تراخيص كمان معلش ملهاش صوره دي وملاهي ليليه بقى وكباريهات وليله كبيره قوي وقتها كان حسن البنا في الكليه بتاعته في القاهره وكمان الشيخ محمد رشيد رضا تلميذ الشيخ محمد عبده اللي ساب لبنان وجه استقر في القاهره اتاثر حسن البنا بقى بفكر محمد رشيد رضا اللي كان رافض المظاهر الغربيه دي ومبداه ان الاسلام ده مش في المسجد بس الاسلام ده يا اخوانا دين ودوله ولا بد من عوده الخلافه الاسلاميه مره ثانيه خلص البنا كليته وكان الاول على دفعته في الاربع سنين دراسه وفي سنه 1927 اتعين حسن البنا مدرس في مدرسه الاسماعيليه الابتدائيه كانت فين المدرسه دي يا مؤمن في محافظه الاسماعيليه مدرسه الاسماعيليه في محافظه الاسماعيليه ما تركز يا واد عمي البنا شاف ان الناس اللي جايه تسمع خطب في المساجد دي خلاص دول ناس عارفين طريق الدين فين بس في ناس تاني على القهوه ما جربوش يروحوا للدين ده عشان يسمعوا بيقول ايه فحسن البنا قرر انه يوصله لهم دليفري لحد عندهم وبدا البنا دعوته في ثلاث اهاوي في الاسماعيليه سنه 1927 يعني في نفس السنه اللي وصل فيها الاسماعيليه ومش بس الاهاوي ده كان بيدعو وهو راكب الاوتوبيس وهو في السوق بيجيب الاكل وفي اي مكان يروح سواء كنت انت مختلف مع البنا او متفق معاه فحتى اعداء البنا وقتها يشهدوا له بذاكرته القويه جدا جدا لدرجه انه كان بيسلم على الناس في الشوارع وفي الاهاوي باساميهم واحد واحد ومن غير ما ينسى اسم لا ده انت ممكن كمان تلاقيه بيسالك عن جارك اللي كان بيرخم عليك الشهر اللي فات عملت معاه ايه حوار انت نفسك ممكن تكون نسيته بس هو لسه فاكر الموضوع ده تحديدا وفقه وعلمه خلاه يقرب من الناس بشكل كبير في وقت قريب جدا خد بالك كل ده والبنا كان عنده لسه كام سنه يا مؤمن 22 سنه بس شاب مدرس مثقف شيء كان حسن البنا بيهتم بمظهره جدا على فكره فكان لما بيتكلم يتسمع وفي 23 مارس سنه 1000 1928 يعني بعد ما بدأ دعوته بسنة واحدة بس كان قاعد مع ست انفار كده من الناس اللي اقتنعوا بدعوته ومشروعه فقالوا له احنا اعدادنا بتزيد وكلنا اصحاب فكرة واحدة فلو حد وقفنا في الشارع وسألنا السؤال الشهير ده هنقول له ايه انتوا مين انتوا مين البنا قال لهم احنا كلنا اخوة في الله وكلنا مسلمين فبكل بساطة اذا نحن الاخوان المسلمون وكانت دي مؤمن اول شعبة تكونت في جماعة الاخوان المسلمين وخرج بعدها البنا ينشر دعوته في المحافظات اللي جنبها زي بورسعيد والعريش مثلا بعد اربع سنين دعوه الشعبه الواحده اللي في الاسماعيليه بقت عشر شعب في منطقه القناة وسنه 1932 قرر حسن البنا انه ينقل دعوته في المركز الاكبر في قلب القاهره وبعد اربع سنين كمان يعني في سنه 1936 ال10 شعب بقوا 50 شعب لدرجه ان الملك فاروق لما استلم عرش مصر استقبلوا الاخوان المسلمين في طابور على شريط السكه الحديد اوله في اسكندريه واخره في القاهره انتوا متخيلين العدد وده كان اول استعراض قوه للجماعه وكان في نفس الوقت تطمين للراجل الملك اللي لسه جاي جديد ان احنا معاكوا كده في نفس السنه تقوم الثوره الفلسطينيه الكبرى وتبدا معاها اول طلعه خارجيه للاخوان جمع تبرعات وارسال امدادات وسلاح وشباب للجهاد كمان وبما ان فلسطين هي قضيه العرب والمسلمين الوحيده وقتها وكانت كل انظار العالم الاسلامي والعربي متجهه لهناك فبدات الناس تسال نفس السؤال الشهير انتوا مين انتوا مين بس يا مؤمن في خلال الثلاث سنين بتوع الثوره دي اتضاعفت شعب الجماعه من 50 الى 300 شعب في السودان وسوريا ولبنان وفلسطين وده كان كبدايه بس يعني هنا بقى الجماعه دخلت في مرحله ثانيه خالص بدا البنا ياخد من شباب الجماعه ويكون فرق الرحلات والجواله وكان بيعمل بيهم كمان استعراضات في المناسبات في قلب شوارع القاهره بمنظرهم العام 
عسكري وده اللي كان النواه الاولى لظهور التنظيم المسلح <تصفيق> يا عم عبد الله تنظيم مسلح ايه الله يبارك لك ما تظبط كده يا عم لا يا عم كان في تنظيم مسلح احنا اتفقنا هنا ان احنا بنقول الحقيقه زي ما هي من غير مجاملات خد انت بقى اللي تحبه وسيب اللي ما تحبوش التنظيم المسلح ده انشاه حسن البنا وسماه التنظيم الخاص وكان خاص لدرجه ان باقي افراد الجماعه اللي مش في التنظيم الخاص ده ما كانوش يعرفوا عنه حاجه التنظيم المسلح ده عملياته كانت بتستهدف الاحتلال الانجليزي والكباريهات اللي بيسهروا فيها والقطورات اللي بتنقلهم معسكراتهم وكده يعني في الوقت ده كان الحزب الحاكم في مصر هو حزب الوفد ومع ان في ملك ورئيس وزراء ووزراء وشخصيات تقيله في البلد الا ان مجله المصور اللي من اشهر المجلات في الوطن العربي وقتها عملت استفتاء على رجل العام وده كان سنه 45 واكتسح فيها حسن البنا كل الموجودين وهنا بدات تدق اجراس الخطر طبعا عداء الوفد الظاهر للراجل اللي بيهدد وجودهم بقاعدته الشعبيه الكبيره اللي عماله تكبر كل يوم حتى الملك نفسه لما شاف دور الاخوان في الاحداث اللي حصلت في اليمن سنه 48 وازاي ان هم بقوا قادرين يغيروا نظام في دوله في يوم وليله وكان بصراحه في نيه حقيقيه لازاحه البنا وجماعته عن المشهد ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي قناه السويس الجديده تقوم حرب 48 بعدها بكام شهر في فلسطين وتطلع كتائب الاخوان المسلحه بالتنسيق مع الدوله وتنضم للجيوش العربيه فاللي هو مش وقت تصفيه حسابات خالص يعني التنظيم الخاص المسلح ده كان ليه ترتيب معين حسن البنا شخصيا كان تحت ايده خمس افراد بس والخمسه دول كل واحد مسموح له يكون مجموعه من خمس افراد موثوق فيهم بس وكل خمسه من اللي تحت كل واحد فيهم برضه يكون خمسه والخمسه كل واحد يكون خمسه بعدد غير محدود وغير نهائي فيبقى حسن البنا تحت ايده ناس ما يعرفهمش وفي ناس برضه في التنظيم ما تعرفش مين هو القائد الاعلى ولكن يجي الامر من فوق من البنا يبقى كل دول تحت التنفيذ والنظام ده كان حلو في ان لو مجموعه من دول اتقفشت خمس افراد مثلا يبقى حافظ على الباقي اللي هو باقي الكيان وزي ما النظام ده كان كويس ومحكم من حيث التنظيم ولكن كان ليه وقعات كده والوقعات دي هي لده الخيط او اهدت الوفد والدوله حجه القضاء عليه البنا وان كان هو زعيم التنظيم الخاص وهو المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين وكلمته هي المسموعه الا ان التنظيم نفسه كبر وتشعب لدرجه انه بقى صعب شخص واحد يسيطر عليه حتى لو كان حسن البنا نفسه وكانت العمليات الفرديه الغير محسوبه من اشخاص من جوه الجماعه ومن جوه التنظيم كان في قاضي اسمه احمد بيك الخزندار القاضي ده كان حكم على خليه اتقفشت من التنظيم الخاص ده بالاشغال الشقه المؤبده وفي 22 مارس سنه 1948 يعني بعد الحكم بايام الخزندار طالع من بيته ورايح شغله طلع عليه حسن عبد الحافظ ومحمود زينهم من الاخوان وادوله ست رصاصات انتقاما منه بدون ما يرجعوا للبنا او يرجعوا لحد في التنظيم جابوا اجل وفي 19 نوفمبر في نفس السنه اتقفشت عربيه جيب فيها اسلحه ومتفجرات في قلب القاهره كانت بتخطط لتفجير السفاره البريطانيه والامريكيه لدعمهم الصهاينه في 48 وفي 4 ديسمبر من نفس السنه كان في مظاهره في جامعه القاهره ودخلت الشرطه عشان تقمع المظاهره كالعاده فاتقتل فيها اللواء سليم زكي حكمدار شرطه القاهره واللي شال الليله طالب من طلبه الاخوان وبكده يا مؤمن الحكومه بقى عندها ما يكفي عشان تاخد القرار اللي ياما طال انتظاره بعدها بيومين بس قرار من الدوله باغلاق صحيفه الاخوان المسلمين وحاول حسن البنا انه يعمل اتصالاته بالحكومه او حتى الملك نفسه علشان يتدارك الموقف بس ما حدش رد عليه وفي 8 ديسمبر سنه 1948 اتصل واحد اسمه عبد الرحمن عمار وكيل وزاره الداخليه بحسن البنا وقال له في اخبار كويسه هتتذاع النهارده بالليل وكان من عاده المصريين وقتها ان هم يتجمعوا عند الراديو لما يكون في قرارات ملكيه او غيرها من القرارات المهمه وفعلا اتجمع عدد كبير جدا من الاخوان وقياداتهم في المركز العام لجماعه الاخوان المسلمين في القاهره قدام الراديو والساعه 11 بالتمام والكمال يا مؤمن كان الخبر اللي نزل عليهم كالصاعق الامر الصادر من الحاكم العسكري رقم 63 لسنه 1948 بحل جماعه الاخوان المسلمين ومصادره كل اموالها وممتلكاتها وهم لسه بيسمعوا القرار اتحاصر المبنى كله من الشرطه واتقبض على كل اللي فيه وما سابوش في المبنى كله غير واحد حسن البنا شخصيا فالبنا راح عند البوكسات ايه يا جماعه انتوا ناسيني ولا ايه انا حسن البنا انا معاهم فما حدش رد عليه وسابوه مش البنا فهم كده الليله وعرف ان حياته في خطر فراح مقدم مذكره لرئيس الوزراء كان بيطلب في المذكره ترخيص سلاح شخصي ليه وتعيين حارس عشان يخلي باله منه ولكن طبعا الطلب اترفض من الطبيعي طبعا ان الطلب يترفض لان رئيس الوزراء اللي هو قدم له الطلب هو هو الحاكم العسكري وهو هو الزعيم الوفدي وهو نفسه وزير الداخليه اللي اصدر حل الجماعه اساسا اللي هو محمود فهمي النقراشي باشا البنا بعد قرار الحل كان بيحاول يتواصل مع النقراشي والعقلاء في الدوله عشان يتدارك الموقف وكان فعلا في جلسات وشد وجذب لحد ما جه اليوم الفاصل النقراشي كان مشدد على نفسه الحراسه جدا بعد قرار حل الجماعه خوفا من محاوله اغتياله موكب كبير وهيلمان حراسه وحتى حراسه عند بيته هو شخصيا والاماكن اللي بيتردد عليه لحد ما جه 
شاب من الاخوان اسمه عبد المجيد حسن ولبس بدله ظابط الراجل ودخل مبنى وزاره الداخليه بكل بساطه واخد كمان التمام بتاعه هو داخل ووقف في مدخل الوزاره مستني وصل النقراشي المبنى يا دوب دخل راح مصبح عليه برصاصتين وقتله قدام ظباط الداخليه كله ما هزاطت بقى ومحدش خلاص هيعرف يلم وهنا بقى كان خلاص قرار نهائي بالتخلص من حسن البنا اللي كان فعلا بعد كل عمليه يطلع يتبرأ ويستنكر العمليات دي ويعلن رفضها لحد حتى ما كتب مقالته الاخيره ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين المهم راح للبنا واحد اسمه محمد الليسي سكرتير جمعيه الشبان المسلمين وقال له انه مدعو لجلسه مفاوضات مع الحكومه في مبنى الجمعيه وكان الكلام ده في 12 فبراير سنه 1949 راح البنا هو ونسيبه عبد الكريم منصور المحامي وكانت الساعه 5 المغرب تقريبا طلعوا وقعدوا فوق مع واحد اسمه محمد الناجي هاتوا خد هاتوا خد ثلاث ساعات ما وصلوش فيهم لحاجه نزل البنا من فوق وكان الساعي بتاع الجمعيه طلب له تاكسي يا دوب يا مؤمن ركب هو ونسيبه قبل ما التاكسي يتحرك طلع اتنين ملسمين وضربوا حسن البنا ست رصاصات في انحاء متفرقه من جسمه بس ولا طلقه منهم كانت قاتله اللي في كتفه واللي في دراعه واللي في كف ايده لدرجه ان حسن البنا نزل فعلا من العربيه ومسك واحد فيهم بس مع الضرب طبعا اضطر ان هو يسيبه وجت الاسعاف بعدها وبعد محاولات مستميته من الناس اللي واقفه بالاتصال وطلعت بيه على مستشفى القصر العيني البنا قعد قدام مبنى جمعيه شبان المسلمين ساعه بحالها ينزف ولما وصل مستشفى القصر العيني ثلاث ساعات كمان بينزف ومفيش دكتور واحد ولا تمرجي قادر يقرب منه كانت الاوامر جايه من فوق ان ما حدش يروح له ولا حد يسعف ومع اذان الفجر كانت انتهت حياه حسن البنا بهبوط حاد في الدوره الدمويه وده طبعا كان بسبب النزيف واحد من الناس اللي كانت واقفه قدام جمعيه الشبان المسلمين وقتها كان لقط عربيه الناس اللي ضربته بالنار وهربت بيها وتاني يوم نزل خبر وفاه البنا في جريده المصري مع رقم العربيه اللي الناس هربت فيها الدوله صدرت الجريده واتخذت النسخ كلها الا طبعا كام نسخه اتسربت كده وجي والد حسن البنا استلم جثته واتمنع من اقامه الجنازه عليه فابوه هو اللي غسله وهو اللي صلى عليه وطلع بيه في حراسه مشدده على مقابر العيله حتى ان النعش بتاع حسن البنا اللي كان شايله امه وابوه وزوجته اتدفن البنا في مقابر العيله واتايدت الحادثه بعدها بكام يوم ضد مجهود اعذروني على الاطاله انا حاولت الم الموضوع في وقت اقل من كده في احداث كتير طبعا ما ذكرتهاش ودي اقل مده تقريبا ممكن تتحكى فيها الحكايه وقبل ما انسى عايز اقول لكم ان احد عناصر التنظيم الخاص المسلح بتاع الجماعه هو عضو الجماعه جمال عبد الناصر انت بتقول ايه يا كبير جمال عبد الناصر كان اخوان مسلمين ايوه كان اخوان مسلمين وكان كمان في التنظيم الخاص اللي مش اي حد بيخشه في الاخوان المسلمين حضرتك وده اللي هنعرفه ان شاء الله في حلقه مخصوص عن ناصر لما ربنا يأذن بعتذر عن الاطاله كمان مره وسلام عليكم عسكرنا وعسكروا له نيمونا اليوم بحاله وسهرونا اللي البطول وقلبوا حال الدنيا يابا واللي مع دول يقلبوا له عسكري التب سكليت تمسخرونا ومسخروا له عسكرينا مسكينوا له عسكرنا وعسكروا له نيمونا اليوم بحاله وسهرونا اللي البطول وقلبوا حال الدنيا يابا واللي مع دول يقلبوا له عسكري التب سكليت تمسخرونا ومسخروا له